അസ്സലാമലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ ചാനലുകളിലും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്നുള്ളതൊന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ഒന്ന് നോക്കി ചെയ്യാൻ നിൽക്കില്ലല്ലോ പക്ഷേ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് മിസ്സ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസ് മിസ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കണ പോലെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പാചകം ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ അതായത് ഇപ്പോൾ കൊറോണയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ക്വാറൻറ്റൈനൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പാചകത്തിനോട് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ മിസ്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാറി മിസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കുട്ടികളെ ഓർത്തു അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുക എപ്പോഴും ബിഗിനേഴ്സിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകളും ഒക്കെ ഇടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ മന്തിയാണ് അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഒരു കിലോ ചിക്കൻ നാല് പീസാക്കിയിട്ട് മന്തിയിൽ വലിയ പീസാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക അപ്പം നാല് പീസാക്കി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബസ്മതി റൈസാണിത് ഇത് യെല്ലോ റൈസാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകി ഒന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം ഇത് കുതിരുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ വേവിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ആ വേവിച്ച വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ റൈസ് ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ആദ്യം ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അടികട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ രണ്ട് തക്കാളി അല്ല ഒന്നര തക്കാളി ആണത് ചെറുതായ കാരണം ഒന്നര തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ പ്യൂരി ഉണ്ടാക്കാണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് അഞ്ച് മുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞെട്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലുതാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം മതി എനിക്ക് ചെറുതായ കാരണം ഞാനിവിടെ അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ചതുക്കൊന്നും വേണ്ട വെള്ളുള്ളി മാത്രം ഞാൻ ഒന്ന് തൊലിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ആദ്യം വയറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ അതിലേക്ക് തന്നെ ഇതൊക്കെ കൂടി വേണം ഒരു സ്പൂൺ മല്ലി പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് കുരുമുളക് ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് മൂന്നാല് ഏലക്കായ അതുപോലെ തന്നെ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഇതൊക്കെ വേണം ഞാൻ ചേർക്കുമ്പോൾ കാണിക്കാം പെരുഞ്ചീരകം ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് മന്തി മസാല മന്തി അതിൻ്റെ റൈസ് വാങ്ങുമ്പോൾ മന്തി കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മന്തി മസാല ഉണ്ട് ഇതിവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള മന്തി മസാലയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഡ്രൈ ലെമണിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ അരി ഒരു കിലോ ചിക്കനും വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഈ ഇതിനെ ഒന്ന് പ്യൂരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തക്കാളിനെ ഇതിലേക്കൊന്ന് മുറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ ആക്കണം നമ്മൾ അടികട്ടിയിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞു ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് വഴറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച മല്ലി കുരുമുളക് ഏലക്കായ കറയാമ്പു അതുപോലെ തന്നെ പെരുഞ്ചീരകം വലിയൊരു പട്ട പിന്നെ മാഗി മസാല പൗഡർ സോറി ആ മന്തി മസാല അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ലെമൺ ഇതും എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കുക്കറിലല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം വേണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം അതായത് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്
ഉപ്പ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ കാരണം ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കണം ഉപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇപ്പം നല്ല ഉപ്പുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ബാക്കി സാധനങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് നെറ്റോട് കൂടി തന്നെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മാഗിയുടെ ക്യൂബിൻ്റെ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ബാക്കി പകുതി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യണതിലേക്ക് ആക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്യൂരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആ നാല് പീസ് ചിക്കൻ ചേർത്ത് ഒന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി വെള്ളം തിളക്കുന്ന വരെ മൂടി വെക്കാം വെള്ളം തിളക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മയോണൈസ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ സൈഡിഷായിട്ട് നമ്മൾ മയോണൈസ് ആണ് കഴിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചു ഒഴിക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് ആദ്യം ഒന്ന് ഇതിനെ മിക്സിയിൽ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ് കുറേശ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണേൽ ഇതിനെ തിക്കാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്നും കൂടി അടിക്കാം ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതാലും ഒന്നും കൂടി തിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ തന്നെ ബാക്കിലേക്ക് ഗ്രൈ തിരിക്കുന്ന ഇതുണ്ടല്ലേ അപ്പം അതിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സുർക്ക കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു സ്പൂൺ സുർക്ക കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളെ ഇത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് എടുക്കാം നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള മയോണൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം നമുക്ക് മയോണൈസ് ഒരു ബൗളിലാക്കിയിട്ട് അത് മൂടിയോടെ മാറ്റി വെക്കാം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നേരത്തെ എടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം അപ്പം അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോ പീസായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ വെള്ളം മാത്രം എടുത്തിട്ട് വേണം റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് നല്ലൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം അപ്പൊ ചിക്കൻ ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കാ മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഓരോ പീസായിട്ട് എടുത്ത് നീക്കിയിട്ട് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് തേച്ചിട്ടൊന്ന് ഇതെയ്യാണ്ട് അതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ ഒന്ന് പൊരിക്കാണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ മാത്രം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിനെ ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് ഏത് കപ്പിലാണ് നമ്മൾ അരി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ഇനി റൈസ് റെഡി ആക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ വെള്ളം അളന്നെടുത്തിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന വെള്ളം എക്സ്ട്രാ ചേർത്താൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് വേണം അരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അരി അവിടെ ഞാൻ വാര വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് അളന്നെടുത്തിട്ട് വരാം നമ്മൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് അളക്ക് അളന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളം കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അരക്കപ്പം കൂടി ചേർത്ത് നാല് കപ്പാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാം ഒരു സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുക്കുന്നുണ്ട് 
അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാഗി ക്യൂബിൻ്റെ ബാക്കി പകുതിയും പിന്നെ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി കുഴച്ചിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാൽ മതി കാരണം ചിക്കനിലൊക്കെ ഉപ്പായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പെരട്ടി കൊടുക്കാം കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളർ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഫുഡ് കളർ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിവിടെ വാർത്ത വെച്ച അരി അതിലേക്ക് പതുക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഗീ റൈസും നെയ്ച്ചോറും ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഒന്നിങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് മൂടി വെക്കാം മന്തിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ കൂടി ചേർത്തതാണ് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കാം നല്ല ഉപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വേണം അപ്പോഴാണ് റൈസിലേക്ക് പിടിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി വെന്ത് വരട്ടെ നമുക്കിനി ഈ അവിടുത്തെ ചോറ് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് തേച്ച് വെച്ച എന്താ പറയുക മസാല ഒക്കെ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുരിച്ച് ഓൾറെഡി വെന്തതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്കിന്നൊന്ന് മുരിയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് കഷ്ണം വീതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം മുരിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റേ ഭാഗം കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ എടുത്ത് മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നനവ് അടിയിലിട്ടുണ്ട് ആ നനവുള്ള ഫീൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലക്കായിട്ട് ചോറൊരു എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ദമ്മ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം നടുക്കിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കനെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കനലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നടുക്കിൽ ഇട്ടിട്ട് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി വേഗം തന്നെ മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലിരുന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഒരു കാ മണിക്കൂറും കൂടി സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം നമ്മൾ മന്തി ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ ആ പുകയിലാക്കിയിട്ട് ഇരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പാട് എന്നുള്ളത് സൂപ്പർ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ഈ പാത്രം ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ചൂടുണ്ട് നല്ല നെഹദി ഇനി സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണണം ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് കമൻസ് അയക്കണം ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ